ஜே டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் அடுப்பங்கரின் விஏபி கிச்சனில் இன்றைக்கி குஸ்கா ரவா குஸ்கா இதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் குஸ்கா அப்படிங்கிறது எப்படின்னா பிரியாணி பிரியாணியில் வந்து மட்டன் பீஸஸோ வெஜிடபிள்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் அது வெறும் சாதமாக கொடுக்கறது ஆனால் அந்த பிரியாணி ஃப்ளேவரோடு அந்த டேஸ்ட்டோடு கொடுக்கறது தான் குஸ்கா அதே ஸ்டைலில் நான் இன்றைக்கி வந்து ரவையில் பண்ண போகிறேன் அதாவது இந்த ரவா குஸ்காவுக்கு நம்ம பிரியாணிக்கு எப்படி எப்படி பண்ண போகிறோமோ அதே மாதிரி இதுக்கும் பண்ண போகிறோம் இந்த ரவா குஸ்காவுக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் அதுக்கப்புறம் அது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது பார்க்கலாம் ரவா குஸ்கா செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் பாம்பே ரவை ஒரு கப் வெங்காயம் இரண்டு மெல்லிய துண்டுகளாக நறுக்கி கொள்ளவும் பச்சை மிளகாய் மூன்று இரண்டாக நறுக்கி கொள்ளவும் தக்காளி இரண்டு பொடியாக நறுக்கி கொள்ளவும் இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தழை ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா தழை ஒரு கைப்பிடி அளவு தேங்காய் பால் இரண்டு கப் பச்சை பட்டாணி கால் கப் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் தலா மூன்று உப்பு ருசிக்கேற்ப எண்ணெய் மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எலுமிச்சம்பழம் ஒரு மூடி இந்த ரவா குஸ்காவுக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்துட்டோம் இல்லையா இது நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடையில் இப்போ வருத்த ரவை கிடைக்கிது அதனால் ரவை தான் வருத்த ரவை தான் எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் பால் வந்து ரெண்டு கப்புன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் தேங்காய் பால் ரெண்டு கப் மட்டும் பற்றாது நம்ம கூட கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்துப்போம் அது மட்டும் இல்லைங்க இப்போ அந்த தேங்காய் பால் வந்து அதிகமாக இருக்குது எனக்கு வந்து அது நினைச்சு கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குது சில பேருக்கு ஒரு இது இருக்கும் அந்த அதிகமாக தேங்காய் பால் சாப்பிட முடியாதுன்னு நினைக்கிறவங்க தேங்காய் பால் ஒரு கப்பும் நம்ம நார்மல் பேக்கெட் பால் ஒரு கப்பும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் அடுப்பில் போட்டிருக்கேன் எண்ணெய் பொதுவாக அந்த ரவை சம்மந்தப்பட்ட எந்த டிஷ்ஷுக்கும் எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தால் தான் ரவை வந்து ஒட்டாமல் நல்லா வரும் இப்போ இந்த எண்ணெய் காயணும் இதுக்கு வந்து நான் இன்றைக்கி பட்டாணி மட்டும் ஒரு கலர்ஃபுல் லுக் கொடுக்குங்கிறதுக்காக பட்டாணி மட்டும் எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி யூஸ்வலாக அந்த குஸ்கா வந்து சில பேர் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தயிர்லாம் சேர்ப்பாங்க பட் நம்ம வந்து இன்றைக்கி எலுமிச்சம்பழம் சேர்க்குறோம் ஒரு மூடி எலுமிச்சம்பழம் மட்டும் போதும் இதில் அந்த ஃப்ளேவர் பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி ஃப்ளேவரே வரும் நல்லாயிருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் அந்த பு உப்பு அந்த புளிப்புக்கு வந்து கொஞ்சம் தக்காளியும் கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழமும் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இந்த எண்ணெய் காஞ்ச உடனே பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் இதில் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் வதங்கும் போது இப்போ நம்ம போடும்போது பட்டை லவங்கம் இதெல்லாம் வந்து சாதாரணமாக வந்து ரெண்டு நல்லா காஞ்சிருந்தால் பட்டு பட்டு வெடிக்கும் பட் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் இல்லாமல் எண்ணெய் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் காஞ்சிருக்கும் போது நான் பட்டில் அவங்க போட்டு வெங்காயத்தையும் போட்டிருக்கேன் அது உங்களுக்கு சேர்ந்து வதங்கும் போது கரெக்டாக இருக்கும் இந்த வெங்காயத்துக்கு தகுந்த அளவு இதில் உப்பு இது நல்லா வதங்கணும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம மற்ற பொருள்லாம் சேர்க்க முடியும் ஆக்சுவலாக இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷுன்னு பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி கொடுக்குற மாதிரியே நம்ம வந்து தயிர் பச்சடி தான் அது நல்லாயிருக்கும் அதை தாண்டி நீங்கள் எதாவது வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நல்ல ஒரு கார் சார்மா ஒரு இது ஊறுகா ஒன்று அல்லது கத்திரிக்காய் குழம்புலாம் பிரியாணி கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி குழம்பு கூட இதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த வெங்காயம் மட்டும் நல்லா வதங்கிச்சு நத்தனா இது நல்லாயிருக்கும் நிறம் மாறணும்னு சொல்லலை ஆனால் அதே சமயம் வதங்க இருக்கிறது நல்லா வதங்கி இருக்கணும் நல்லா வதங்குது இந்த நேரத்தில் பச்சை மிளகா நமக்கு நான் மூணு பச்சை மிளகா சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து நார்மல் காரம் ஏன்னா அந்த பச்சை மிளகா வர இளம் பச்சை நிறத்துடைய பச்சை மிளகா ஸோ உங்களுக்கு வந்து காரம்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருக்காது இதில் ஆனால் அதை தாண்டி காரம் வேணும் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இல்லை குறைக்கணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் அப்படி இந்த மாதிரி நீள் நீளமாக உடச்சிட்டு போட்டிங்கன்னா கீறி போடுறதை விட காரம் வந்து உங்களுக்கு அதில் அப்படியே சேராது அளவோடு சேரும் காரம் அதனால தான் இதை வந்து நம்ம இப்போ கீறி போட்டாமல் உடச்சி போட்டுருக்கு இப்போ இதில் இஞ்சி பூண்டு அந்த ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு இதில் போட்டுருவோம் இஞ்சி பூண்டு பதங்கிற போது புதினா கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி அளவு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அந்த அளவு இருந்தால் அப்போ தாராளமாக போதும் இதோட கூட இப்போ தக்காளி போட்டுடலாம் 
அதோட பட்டாணி தக்காளி ரொம்ப கரைஞ்சி வதங்கணுங்கிறது இல்லை ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் வதங்குச்சுன்னா போதும் இப்போ இந்த குஸ்காக்கு எவ்வளவு உப்பு தேவையோ அதை இந்த சமயத்தில் சேர்த்துருவோம் நம்ம பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம் தேவைப்பட்டால் ஜஸ்ட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் அந்த தக்காளி வந்து அங்கங்கே அப்படியே முடிச்சு முடிச்சா நின்றா நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து ரொம்ப பெருசாக நறுக்காமல் கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கிடணும்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வதங்கி இருக்கு இந்த தேங்காய் பாலும் நம்ம ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் முதல் பால் ரெண்டாவது பாலும் பிரித்து வச்சுருக்கு இந்த முதல் பாலோட கலந்து நம்ம ரெண்டாவது பாலும் சேர்த்து ஒன்றாவே ஊற்றிடலாம் தனியாக வைக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை தேங்காய் பால் அதில் ஊற்றிடலாம் அதோட இது இழந்துக்கலாம் நம்ம ஒரு கப் ரவை எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதுக்கு மூணு கப்பாக அது வேணும் அதுக்கு நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இதை ரவையை போட போகிறோம் அண்ட் அது போடுறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு பிகினராக இருக்கீங்க தக்க நீங்கள் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க இதில் என்னென்ன சின்ன சின்ன தப்புகள் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தண்ணி கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பால் கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டக்குன்னு ரவையை கொட்டிடுவோம் ரவையை கொட்டி நீங்கள் கிளர்ந்திங்கன்னா நீங்கள் என்ன எண்ணெய் ஊற்றினாலும் அந்த பிசு பிசுப்பே போகாது ஸோ ரவை கொட்டுற போது இது கட்டாயம் தலை 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 நல்லா கொதிக்கணும் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி உப்புமா பண்ணாலும் சரி இந்த குஸ்கா பண்ணாலும் சரி கிச்சடி பண்ணாலும் சரி தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருக்கணும் கொதிச்சிருந்தால் தான் ரவை வந்து உங்களுக்கு நல்லா பிசு பிசுப்பு இல்லாமல் வேகும் அடுத்தது இன்றைக்கி வருத்த ரவை நடத்திருக்கேன் அதனால் ந வறுக்கலை அதே நீங்கள் வறுக்காத ரவையை வாங்கியிருக்கீங்க இப்போ பெரும்பாலும் வருத்த ரவை தான் கிடைக்கிது எல்லா பக்கமும் வறுக்காத ரவையை வாங்கியிருந்தீங்கன்னா இந்த பாலெல்லாம் ஒரு பக்கம் அளந்து மூணு கப் பாலை ஊற்றி கொதிக்க விடுங்க அது சூடு ஏறிட்டு இருக்கும்போதே வெங்காயம் தக்காளி நம்ம வதக்குறோம்ல ரவையை அதில் கொட்டி நல்லா வறுத்துருங்க வறுத்துட்டு இந்த கொதிக்கிற பாலை தூக்கி அதில் ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இது இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் இல்லை அந்த மாதிரி வறுக்கிறதுக்கு எனக்கு பயமாக இருக்கணும் முதல்ல ரவையை கொஞ்சம் நெய் விட்டோ எண்ணெய் விட்டோ வறுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க ஸோ வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இதே மாதிரி ப்ரொசீஜரில் பண்ணிடலாம் எப்படி வேணால் நம்ம பண்ணலாம் ஆனால் ரவை வறுத்துருக்கணும் அடுத்தது இந்த பால் கொதிக்கிறது வந்து நல்லா பால் தண்ணியும் அது நல்லா தளத்துணும் கொதிக்கணும் இப்போ நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொதிக்கணும் ரவை கொட்டும்போது தீ குறைக்கக்கூடாது இப்படி தூண மாதிரி கொட்டிக்கோங்க கொட்டி ஒரு கரண்டியால் கலந்துக்கிங்க ஒரு வேளை விஸ்கு வச்சுருந்தீங்கன்னா ரொம்ப சௌரியம் கட்டியே தட்டாது விஸ்கால அடிச்சு விடுங்க இப்போ இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு தண்ணி இழுத்துக்குச்சு நான் இப்போ தீயை குறைச்சிடுவேன் குறைச்சிட்டு தீ அந்த எலுமிச்சம்பனம் இருக்குது இல்லையா அது விதை நீக்கி கொஞ்சமாக புரிஞ்சுக்கலாம் இது இப்போ இதை நல்லா தீயை குறைச்சிட்டு மூடி போட போகிறோம் ஆனால் மூடி போடுறதுக்கு முன்னாடி அதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஓரங்களை வழிச்சு விட்டுடுங்க நெய் வச்சுருக்கோம் இல்லையா நெய் வந்து அது மேலே அப்படியே ஊற்றிட்டோம் தீ நல்லா குறைச்சிட்டேன் நெய் மேலே ஊற்றிட்டேன் ஒரு மூடி எடுத்து அதில் மூடிடலாம் இது நல்லா குறைச்ச தீயில் மேக்ஸிமம் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் அதுக்கு மேலே வேகணும்னு அவசியமே கிடையாது ஏன்னா நல்லா வெந்துடும் ரவை மட்டும் டக்குன்னு வெந்துடும் வருத்த ரவை வேறு அவர் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா எடுத்தோம் அப்படின்னா நல்லா சுழண்டுக்கிட்டு வரணும் இது நான் ஸ்டிக்குங்கிறதுனால மட்டும் கிடையாதுங்க நம்ம எந்த கடாயில் பண்ணாலும் அது வந்து நம்ம அதுக்கான எண்ணெயும் நெய்யும் ஊற்றும்போது ஒட்டாமல் வருது ஆனால் ஒட்டாமல் வந்தால் தான் அதனோட பதம் கரெக்டாக இருக்குது நம்ம அந்த ரவை குஸ்காவோ ரவை உப்புமாவோ ரவை கிச்சடி எது பண்ணிங்கனாலும் ரொம்ப எண்ணெய் கம்மியாக ஊற்றுனீங்கன்னா பிஸ்கு பிஸ்குன்னு இருக்கும் தண்ணியை கொதிக்காமல் ரவையை போட்டாலும் பிஸ்கு பிஸ்குன்னு இருக்கும் இது ரெண்டையும் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அளவான எண்ணெய் நல்ல கொதி நிலையில் தண்ணி இது இருக்கணும் இப்போ இது மூடி போட்டிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம இதை எடுத்துடுவோம் இப்போ இது ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கு கிளறிட்டுருக்கேன் இதில் இந்த பால் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா தேங்காய் பால் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க மாட்டு பால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து வெறும் நம்ம எப்படி தேங்காய் பால் அளக்கிறோமோ அதே மாதிரி ரெண்டு கப்பு மாட்டு பாலும் அடுத்தது ஒரு கப்பு தண்ணியும் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இது ரெண்டுமே இந்த ரெண்டு பாலுமே இல்லாமல் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சாதாரண ரவை உப்புமா மாதிரி தான் இருக்கும் 
இந்த ஃப்ளேவர் கொடுக்கறது இந்த புதினா கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டு மட்டும் இல்லாமல் குறிப்பாக இந்த தேங்காய் பாலோ அல்லது இந்த மாட்டு பாலோ தான் ஸோ இப்போ இது ரெடி இந்த அள்ளிடலாம் இப்போ பார்த்தா இந்த ரவா குஸ்காக்கு ஒரு சின்ன ரீகேப் இதுக்கு ஒரு கடாய் அடுப்பில் காய வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊற்றிடணும் எண்ணெய் காஞ்சதும் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் வெங்காயம் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு பச்சை மிளகாய் அப்புறம் அந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது புதினா கொத்தமல்லி இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு தக்காளியும் போடுங்க பட்டாணியும் சேர்த்து ஒரு வதக்கு வதக்கி அதோட தேவையான உப்பையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு தேங்காய் பால் தண்ணியுமா அளந்து மூணு கப்பு ஊற்றிடுங்க அதனால் தலைதலாம் கொதிக்கும் போது ரவையை கொட்டி நல்லா கிளறிட்டு எலுமிச்சை மரத்தை கொஞ்சம் புழிஞ்சு விட்டு நல்லா கலந்துட்டு நெய்யும் கொஞ்சம் ஊற்றி மூடி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கிளறி எடுத்தோம் அப்படின்னா ரவா குஸ்கா தயார் ஸோ இப்போ இந்த ரவா குஸ்கா ரெடியாக இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி நல்ல உப்பு காரமாக ஒரு ஊறுகாய் அல்லது ஒரு தயிர் பச்சடி அதுவும் இல்லைனா கத்திரிக்காய் குழம்பு இருக்குல்ல அதை தொட்டுட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா பிரமாதமாக இருக்கும் எதுவுமே வேணாங்க நல்ல ஒரு கப்பு நிறைய இதை எடுத்து வச்சுட்டு சிவனேன்னு உட்காந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டு அது சுட சுட சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஒன்றும் சேர்க்காமையே அதுவுமே எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு நல்ல ரவா குஸ்கா ரெடி பண்ணியாச்சு இனி நீங்கள் அது வந்து எல்லாேருக்கும் எடுத்து பரிமாற வேண்டியது தான் பாக்கி மீண்டும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு நல்ல ரெசிபியோட அடுப்பங்கரையின் விஐபி கிச்சனில் வரும் வாரமும் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்